可是我不能跟你在一起。喝酒了，怎么头这么疼？现在是上午九点。呃，这个时间会不会太短了呀？时长不会影响实验效果。哦。不是去学校吗？这个路线不对吧？先去趟公司，很快，不会耽误你训练。我昨天没有做什么很奇怪的事吧？嗯。有没有说什么很奇怪的话？嗯。那我是怎么回来的呀？嗯、你有没有在听我讲话？你问的问题跟实验有关系吗？李总好，李总好，把他带到休息室。来，三老，这边请。投资人在办公室等您了。啊，就这些了。很好，很棒，这次并购非常的漂亮，期待您以后的大动作。您过奖了，都是团队的功劳。过度谦虚就是骄傲了。好了，不多说，我还要赶紧飞一趟香港。今天就到这里吧。好。哦、oh, ，对了，还有件事，咱们这个代言人是不是要换一换，签一个高转化的明星艺人？你现在签的这个小运动员几乎没有什么知名度啊。我们也签了流量艺人张楚楚，那还不是我让品牌部那边签的。小吕，我不反对你签运动员，但要签个有话题性的，像张楚楚。接下来他有三部在播剧，都是跟顶流男艺人合作，据说还有一部是爆款。有话题性才有流量，有流量才有销量啊，小吕。我们是新兴运动品牌，我认为签一个有潜力的运动明星更符合品牌调性，还能和品牌一起成长。罗素，明年下半年会去欧洲参加田径世锦赛，有可能冲击奖牌，成为中国第一人。<笑>你呀、啊、你呀、啊，太固执，希望事情能按照你说的那样发展，咱们等着看吧。你们走。好，没事，你先回去吧。代言更有销量保证。我对割韭菜的短期效益没有兴趣。那你为什么签我呢？明明我就只是第一次上了大型比赛。我看中的是你在那场比赛中的胜负欲。我相信，你一定会成为体育界的超级巨星的。能激发我胜负欲的只有两件事情：第一件是比赛，另一个是判判。从我回国到现在，我一直觉得胖胖有点奇怪。如果我没猜错的话，胖胖是不是患上失忆症了？还有你们究竟在做什么实验？请告诉我，这对我很重要，因为我真的很喜欢胖胖。你知道吗？他现在变得特别胖。开始摆臂，一二一二一二一。二一。对不对？我帮你。送你向日葵，你最喜欢的。半年前。他们出了一场车祸
。没错。那潘满在你心里到底算什么？如果我的话有冒犯到你，对不起，我可以放弃吕氏对我的赞助，但我绝不可能放弃盼盼。我和你恰恰相反，我是不会为了一个区区的实验对象，放弃一个有价值的代言人的。还不错，比之前又快了。嗯。你怎么了，盼盼？中暑了吗？你看。所以说，陆盼盼真的有失忆症？应该是。你看，这是我做的一个表格。目前来看，她每六个小时就会有一次晕眩的症状，然后就会看她的手机。这么说来，他的手机就是他的全部了。同学，啊、哦、啊，你帮我找一个排球吧。好，给。这也太脏了吧，帮我换一个新的吧。哦，好。这个，嗯，再换一个吧。喂，哦，我在屈臣氏，这个挺新的。盼盼，你终于醒了。罗师兄，你不是去欧洲了吗？怎么这么快就回来了？盼盼，这次我会永远待在你身边的。盼盼，我们要先走了，你待会儿把器材送回器材室吧。走了，拜拜。好，拜拜，拜拜。嗯、师兄，你……盼盼，一直以来我都很喜欢你，我们在一起吧。以后让我照顾你好吗？罗素师兄是我的偶像，他很好，对我也很好。他对我表白，我应该很开心才对。可是，我此刻一点感觉都没有。没关系，等你比赛完再告诉我呗。嗯
。老板又连续三天没回家了。我怎么觉得老板回来之后变成工作狂了？嗯，天天都加班到凌晨，现在连老总都带头内卷了吧？树木寸光，还公司老总开始内卷，你知不知道这三个月公司股票翻了一番啊？你这样说，我就不困了。我现在手上的股票都能够换一套房子了，还换房？切，老板也不缺钱，这么拼干什么呀？慢走。我有一件事要求你，说吧，盼盼又做什么奇怪的事了？盼盼终止了我们的实验协议，所以我们的实验结束了。所以盼盼的生意正好了。那那你怎么能同意结束啊？实验对象有权利在任何时间停止实验。那你也不能这样对他呀！你们不是,是实验关系。以后请你照顾好他，还有，不要在他面前提起我。哎，我们的冠军种子选手发什么呆呢？姚一凡，嗯，我总觉得我好像忘掉了点什么。忘了什么？哎，你不是老失忆吗？哎，讲真的，你要是拿了冠军，我找你借钱。反正你也记不住。哎呀，没跟你开玩笑。我是真的觉得，我好像认识什么人。突然眩晕呢，如果失忆的话，不，不行，现在不可以。一会儿比赛的时候，就像现在这样。这个感觉哇，好熟悉啊！盼盼，师兄，不管比赛结果如何呢，都想向你再次表明我的心意。不管你答不答应，我都想再试一次。师兄，我的答案是，对不起。没事儿，你先去比赛吧，我会给你加油的。嗯，那我先去了。都踩出来了，你认识我？不认识。你下来，我看到你在里面了，我有话问你。开车吧，注意安全。老板，要不我们认识对不对？你能影响我的记忆对不对？求你了，帮帮我吧。老板，你就跟他说说吧，就算你说了，他也就很快忘记了，没什么影响的。记忆消失真的很痛苦。而且，而且，我的心里好像总是缺了一块。求你了，帮帮我吧！我真的找不到别人可以帮我了。到底是发生什么呀？你们昨天，开车。
，我怎么到这儿来了？知名女星张楚楚被选上。张楚楚。吕哥哥，你救救我吧！现在真的只有你能帮助我了。三个月前，我查过陆盼盼他们的监控录像。所以，对，要雪藏你的人就是我。我刚给你们公司拍的广告，你为了那个陆盼盼，你连你公司解约声明已经发了，公司保留对你的追诉权利。但如果你再伤害他，我会让你知道什么才是真正的雪藏。做赛都有什么用？反正他永远都不会记起你。喂，教练。什么？呃，要照片？好，好。出去拍，太麻烦了，找找以前的吧。以前也太嫩了吧，哎不行，找找最近的，最近五个月前。会这么难过？他是谁？我们发生过什么？我也喜欢你，可是我不能和你在一起。成岛状三角形的结构呢，就是脑岛。脑岛是情感的发源地，会产生道德和共情，当然呢，也包括喜欢与爱。脑岛会事先接受视觉信息这种躯体生理状态信息，然后再产生一些生理反应，比如说心跳加速之类的。所以说呢，大家可以把一见钟情理解为被一个人的颜值所吸引。这样想的话，似乎就没有那么浪漫了吧？相比于一见钟情的喜欢，日久生情的感情更加适合去衡量感情的重量。如果大家想知道自己是否喜欢自己的另一半，可以给自己的前额叶皮质做一个核磁共振。如果你想到另一半时你是开心的，那么这个地方就会亮起来。吕教授，我想问一下。你想起我的时候，你的前额叶皮质是亮的吗？我们为什么不能在一起？下课。她是我妈。阿姨，她。每天早上起来，他都会觉得自己是一个十六岁高中生。先天性失忆症具有遗传性，我的外公和舅舅也是如此，所以
，当他们步入中年的时候，就会记忆衰退，然后会形成日抛型记忆，最后呢，就只剩下童年的回忆了。我妈就是这样，所以她每天早上起来都会觉得自己是一个十六岁高中生，然后会发现自己多了一个比自己大了几十岁的老公，还会多一个儿子。正是因为这样，她抑郁过。幸好有我爸陪在她身边。也正是因为抑郁症，我妈没有办法正常生活，只能进入疗养院。我和我爸呢，也成了他的陌生大叔和弟弟。旅游，其实我不害怕的。爸爸，你的短时失忆症是有几率康复的。我们屡试做过这个实验，先天性失忆症是没有办法康复的，所以说，我没有办法给你正常的生活，我也不想拖累任何。追逐梦想，就是追逐自己的厄运。在满是六便士的大街上，这个、已经上演二十年了。他抬头看见了月光。你也喜欢毛姆啊？嗯，忠实读者。没想到能在这里遇到书迷。你好，我叫王淑芬。大叔，怎么称呼您呢？<笑>你都叫我大叔了，那就大叔吧。你忙他已经是五十多岁，患有失忆症的阿姨了。他内心是少女，就可以当少女了。我是为了让他开心，还是为了让他接受这个现实的打击呢？哇！他不接受，就我接受。和他在一起，我也年轻了许多，享受当下，享受爱情。也许，这就是我的答案。享受爱情，就是答案。答案不止一个，自己做的选择才是最正确的那个。嗯初吻的感觉好棒啊！其实咱们已经初吻过很多次了，但那都是实验啊。但对我来说，那不仅是实验。
李瑶，我想和你说个事儿。我想，我们可不可以一起做一些运动啊？今天登山很过瘾吧？这一次比上次拉链的海拔高出了五百米。我之前啊，看你陪那个我登山的视频，我还以为你不喜欢登山呢。亲爱的，你真好。<笑>我没想到这个运动这么累。本店禁止撒狗粮。<笑>在这儿，你是来看我笑话的吧？干嘛？你认识我？你放开我！哎、干嘛？你认识他们吗？你别害怕，我帮你对付他们。用不着你装好心。喂，小心！李总，您放心，他只是受到了惊吓，休息一会儿就好了。老板，张楚楚那边也都没什么事儿，狗仔队也都散了。就是这路判判，你说这么大人了，也不知道好好保护自己。原来当时是你救了我。盼盼，你在说什么呀？发生车祸那天，是你给我做的心肺复苏，否则你说的是你失忆的那场车祸。嗯，对了，老板，我想起来了，去年三月你曾经让我打过幺幺零和幺二零，我还记得那天你这儿也受伤了，你也受伤了。我明白了，你们接吻时情景再现了当时车祸后的情景，对盼盼的失忆症产生了一定的治疗作用。看来。这一切都是命中注定。说到生米果，这也对身体，没有用。不对，就他吃的讲究。哎，你们真行，这就喝上了。我餐厅才刚刚打烊，让我一个人扛这么多东西。快板上，快板上。来，走一个，走一个。来来，走一个呗。来，来，干杯！干杯！哇，好喝！来，多吃点，多吃点。看到啊？所以说，车祸以后你的记忆就恢复了，这么神奇？盼、嗯、盼因为车祸而产生的短时间失忆症，是因为他的海马体，也就是这里，受到了损伤。所以记忆呢，便无法持续过长时间，于是，新的记忆会被传送到大脑皮层，形成记忆痕迹。记忆痕迹是一种生理痕迹，每当记忆痕迹受到某种剧烈刺激的时候，都会形成记忆回放。也就是说，再次车祸刺激了盼盼的记忆痕迹。我倒觉得是初吻刺激了，因为他每隔一段时间都会失忆，所以说每次接吻呢都会，看我干嘛，都像初吻一样去刺激记忆痕迹，形成新的记忆。
。我们屡试在日本投资的一家实验室正在进行一项研究，是关于通过光控实验去控制大脑中的记忆痕迹，进行脑深层次刺激。如果我们把盼盼的初吻刺激当做一个实验样本的话，理由。你还笑？笑什么笑你？盼盼啊，算了算了算了，哼，算了，算了算了一个别给我哭泣是吧？<笑>我的尊严岂是你们能践踏的？好好吃东西，闭嘴。<笑>吃着我家的东西还在那儿笑我哎！这辈子没见过老板这么开心过，这是心花怒放了呀！<笑>我们都会努力记住像这样幸福的时刻，<笑>忘记真的是一件很残忍的事儿。恋爱一周年快乐！哎，我们都恋爱一周年了呀！不要假装失忆啊！那你说我们的初吻在什么时候啊？如果不算人工呼吸的话，应该是在体育场上。什么感觉？不算很好吧？那么多人呢，你还扇了我一巴掌。喂，你欺负我，活该被我扇。<笑>那你呢？初吻什么感觉？嗯，热热的。软软的，还有淡淡的薄荷味，是不是这样的？喂，哎，好，我会准时到的。今天还要继续训练吗？当然要啊，最近预选赛，我要抓紧时间提高成绩。那行。我下班后去体育场接你。盼、啊、盼，我自己来就好。这这个不会是？其实我试想过很多次机会要送给你，也幻想过很多次你看到之后的场景，可惜了。哇，好漂亮！现在，等一下，呃，路拍板申请暂停三十秒。刚刚说到哪儿了？路拍板。你愿意嫁给我？我愿意。别跪着了。嗯，怎么办啊？你这还没去上班呢，我就舍不得你。没事啊，我下班后第一时间去体育场接你。我现在不需要给我的记忆充电，不用这么早。那不行，我要是去晚了，晚上就没时间了。讨厌。
그냥公主殿下，南关马车已经准备好了，可以出发了吗？你今天怎么来这么晚？我都快忘记了。我忘拿了一个东西，回家取了一趟，耽误了一点时间。怎么，你也失忆了？<笑>那，其实先生，我们出发吧。走吧。嗯这首曲子好优美啊，妈妈。嗯。哎，嫁给我好吗？这个戒指为什么会在你的手上？这个戒指是你今天早上给我求婚的。今天早上，先后买过两次戒指，求过两次婚。嗯，这么重要的事情，他怎么可能忘记？最近头部有受过撞击吗？有没有什么比较明显的症状，比如头痛之类的？头部倒是没有受过撞击，但头疼却是越来越严重了。我之前一直以为是工作压力太大导致的，现在看来，你的脑部有退行迹象。换句话说，你不是忘记了求婚这件事，而是诊断记忆消失了。医生，您是不是搞错了呀？他还不到三十岁。病情的原因我目前还不知道，但是根据诊断结果来看，你家族遗传的失忆症症状确实体现在你身上。那接下来我们该怎么做？我们会为吕总制定治疗方案，对病情加以控制，最大程度避免病情进一步恶化。但从目前国内的医学水平来看，我们能做的也只有这些这是我给你的双重承诺
国旅游，绝对不会忘记陆盘盘。好了，没事儿啊，相信我。哎呀，大叔，你不要乱动。嗯喂，你在哪儿呢？我在训练场呢。他们在我店里，他今天比赛摔伤了，你忘了吗？盼盼，我没事儿。对不起，我真的没事儿，一点小伤而已嘛。我只是很担心你。盼盼，其实有个事儿我一直没跟你说。什么事儿？吕氏集团在全球范围内投资了十五家脑科实验室，其中日本的 GHK 在记忆回溯方面进展最大，他们有了突破性的进展，现在已经在做临床三期了。也就是说，他们能治好你的失忆症？能、no。但是。治疗时间是三年。去去去，几年都去，我陪你去。而且目前成功率只有百分之五十，如果失败的话，就会丢掉所有的记忆。我决定去日本，但我不要你陪我。摆起来，前后摆，动起来。好，我们现在。
三十三次。